ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್ ಬಾಟಮ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ನಳ ಪಾಕ ನಳಪಾಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತರತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ತರತರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೈಸಕ್ಕೆ ತರತರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆನೆಸಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಈ ರವೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮೊಸರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏ ಆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ನೆನಿಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಕಿ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತಿದ್ದು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾ ಇದನ್ನು ಈಗ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋಣ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಣ್ಣ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಟಾಕ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಣ ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ
ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆವ್ರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಐದಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ ಇಂಚು ಓಕೆ ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿರುವಂಥ ಜನರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಕೊಳ್ಳಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಅಂದರೆ ಐದಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಬರುವಂಥವ್ರು ಇರೋದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದಡಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಚಸ್ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ಜನ ಬೊಲಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ಜನ ಇರೋದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಹೈಟು ಆರಡಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ದವರೇ ಓ ಈಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟು ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟು ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಇದು ಕುದಿಯೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಕ್ಕ 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 ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕುದಿತಾರೋ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ತುಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಪ್ಪನೇ ಬಳಸಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಈ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಮಜಾ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಓಕೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಜುನ್ ಗುಡಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಾರುವ ಗೆಳೆಯ ನೀನಿಲ್ದರೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಓಕೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಚಾಕು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂಟ್ರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಚಾಕು ಹಾಕ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತರಿ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ಮೊಸರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೆಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬೀಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಆ ತರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನೋಡೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಬಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕುಕ್ಕರಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರುಚಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಗ್ಗಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬರೋದು ಬಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಸೂಪರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾನಿ ಗಮನ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಈಗೀಗ ತರಕಾರಿ ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಹಾಂ ಈಗೀಗ ತರಕಾರಿ ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಿಗೋಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನವಳ ತೊಂಡೆ ತುಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ವಾಣಿ ಅವರೇ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಾದ್ರೂ ಸರಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಏನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರಾ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮೂರ ಊಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ
ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ದೈಹಿಕ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಮೊಸರಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರು ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಖೋಯಾ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪನೀರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೊಸರನ್ನ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಹಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚೀಸ್ ಚೀಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಇದು ಮೊಸರು ಇದು ದೈಹಿಕ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕುಕ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ದಹಿ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಹಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೈಹಿಕ ಕಬಾಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಹಿ ಕಬಾಬ್ ಓಕೆ 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 ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಬೇಕು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶುನಟ್ ಕ್ಯಾಶುನಟ್ ಸೋಂಪ್ ಸೋಂಪ್ ಕಾಳು ಆಮೇಲೆ ಇಲಾಯ್ಚಿ ಪೌಡರ್ ಇಲಾಯ್ಚಿ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೋರಿಯಾಂಡರ್ ಕೋರಿಯಾಂಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಹಿಕೆ ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈಗ ದಹಿಕೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ರಾಣಾ ಗೋಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪನೀರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡರ್ ತರ ಪೌಡರ್ ತರ ಓಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಪ್ ಇದು ಪನೀರ್ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಖೋಯಾ ಖೋಯಾ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಇಲಾಚಿ ಪೌಡರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಲ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಘೀಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೋಂಪ್ ಬಂದು ಅದು ಘೀನ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶುನಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಹೌದು ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂ ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೂವಿ ಐ ಬಿನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಐವೆನ್ ಐ
ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೊಸರನ್ನ ಮಸ್ಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಅಥವಾ ಮಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೇತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಕಿ ತೊಟ್ಟಿಕಿ ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಹಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನೋ ತುರಿಯೋದು ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಟ್ಟೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಜನಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂದೂರ್ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕಬಾಬ್ ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಹುದು ಹೌದು ನೋಡಿ ಪಟ್ಟ 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 ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವರ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಆವತ್ತಿಂದ ದುಂಬಾಲ್ ಬಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಯೋಗ ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಿಂದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಇಟ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಫೀಲ್ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಿಂಪಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಇದು ನನಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾದು ಇದೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡು ಆ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಸಾಂಪ್ನು ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಮೌತ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಸಾಂಪಿನ ಘಮ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದಂಗೆ ಇದೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ದ ದೈಹಿಕ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತೇನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಸೂಪು ಸೊಪ್ಪು ಸೂಪು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಸೂಪು ಈಗ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಳೋದು ಓಕೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಬಿದಾಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸೋಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ನು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಂತಿ ಆಗುವಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ತಲೆ ದಿಮ್ಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ಇದು ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕವಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬರೀ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಡೈಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಂತಹ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಕ್ಕುವಿಕೆ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯದ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯದ ಸೊಪ್ಪು ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ವಾಯು ದೋಷವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಮೈಕೈ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಮೆಂತ್ಯದ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಜೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಬ್ಬಿರೋದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುದು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಾಕಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು 
ಈ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ತುಂಬ ಜನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇದು ಯಾಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗರಣೆಗರಣೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪ್ರವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಉಬ್ಬಿದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಉಪಶಮನ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ನು ತೆ ಆರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಸೇಜ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೈಸನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸೂಪ್ ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೋದು ನಾನು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನು ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹ್ಞೂ ಫ್ಲೇವರೇ ಭಾಳ ಮಜಾ ಇದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಿನ ಘಮ ಸಿಗ್ತದೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಘಮ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೆಂತಿ ಅದು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಹ್ಮ್ ಶುಂಠಿ ಘಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ನಂಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಟಿ ಊಟ ಯಾರಿಗೆ ಬೇನ ನಿನ್ ಕತೆ ಬುಧವಾರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಹೇ ನೀನು ಕೈ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ನಿನ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕೊಟ್ರು ಓಕೆನಮ್ಮ ತಿಂತೀನಿ ಸರಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ನಾನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೇ ನೀನ್ ಅದೇನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೋಗಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಬೊಂಬಾಟ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅದೇನ್ ಕೇಳ್ತ ಕೇಳು ಈಗ ನೀನು ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಹತ್ಕೋತಾರೆ
ಮೋಸ 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 ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ದಾರೆ ನೀನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ಏನೋ ನಾನು ರಾಮ್ಪುರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನೇನೋ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓ ಅನ್ನ ಏನಿದು ಸೋಂಪು ಜೀರಿಗೆ ಇರಲೇ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆನ ರಾಮ್ಪುರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾವು ಈಗೇನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಚಂದ್ರು ಇಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ಲ ಮಜ್ಜ ಮಿರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಸರ ಮಜ್ಜ ಮಿರ್ಚಿ ಮಜ್ಜ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಮಜ್ಜ ಮಿರ್ಚಿಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪುಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಸೋಂಪ್ ಕಾಳು ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಎರಡೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚ ಒಂದು ಐದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶ್ನ ಓಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಜ್ಜ ಮಿರ್ಚಿ ಮಜ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಡೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇನೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನಾವು ಎಂಥ ಸವಾಲ್ಗಾದ್ರೂ ಸೈಯಮ್ಮ ನೋಡು ಮಜ್ಜ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಓಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಮಜಾ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಓಕೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೋಂಪು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೋಂಪು ಸಿಡಿದೆ ಇದು ಸಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಸಿಡಿತಿದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹೆಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾದ್ಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್
ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹದ್ ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಖಾರ ಅಲ್ವಾ ಖಾರ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಶನ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಡಿ ಇದು ಎರಡು ಚಮಚ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೂಪರ ಇದು ಇವಾಗಲೇ ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯು ಸೇ ಇದು ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಸಾಲೆನೆಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಮಿರ್ಚಿ ಮಜ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ವಾ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ ಏನಂತೀರಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಜಾಗಿ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ದಿನ ಅಂತೂ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇವ್ರು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ದುಡ್ಡುಗಳು ಕೊಡೋದು ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ಬಂತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಅವನು ರಪ್ಪ 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 ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ರೀ ಏನು ರೀ ಯಾಕೆ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಏಯ್ ಬರಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀನು ನಿನಗೆ ಗುರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಓಟು ಏನು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ನಾನು ಏಯ್ ನಿಜ ಹೇಳೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನ ನೀನು ಹೇಳೋ ಗುರು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವ ಗುರು ನೋಡು ಗುರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಒತ್ತಿದ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಲಾಕ್ದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವ ಏ ಮೂರು ಸಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರ ನಾನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ 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 ಬಿತ್ತು ಏ ಇದೇ ಮಾಡೋದು ನೀವು ತಪ್ಪು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೆಲ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ದಡ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಜಾ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಸೋಂಪ್ ಮೆಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ ಈಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಸರಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಗ ಎಷ್ಟು ನಡೀತಿದ್ದು ಇದ ಒಂದ್ ವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ವಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನೇ ತಿಂತೀನಿ ನಾನೇ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಕೋ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಿರ್ಚಿ ಮಜಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೀನ ಅದ್ರ ಗಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿಗಾವನ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸೇರಿದರೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸೇರಿದರೆ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಆಯ್ತಾ ನನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಇರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಸೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್ ಬಾಟಮ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಗತಾ ಇರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ